നമ്മൾ ഇന്ന് റൊഡിയർ കിപ്പിങ്ങിന്റെ ഇഫ് എന്ന ആ ഒരു പോയത്തിന്റെ അപ്രിസിയേഷൻ ആണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ദ പോയം ഇഫ് ഇസ് റിട്ടേൺ ബൈ റൊഡിയാർ കിപ്ലിംഗ് കിപ്ലിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്റർ പോയറ്റ് ആൻഡ് നോവലിസ്റ്റ് ഹി ഈസ് ചീഫ്ലി നോൺ ഫോർ ഹിസ് സ്റ്റോറീസ് ആൻഡ് പോയംസ് അബൌട്ട് ദ ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഹി ഓൾസോ റോഡ് സ്റ്റോറീസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോയ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആരാണ് റൊഡിയർ കിപ്ലിംഗ് ആണല്ലേ അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒരു ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി റൈറ്ററാണ് പോയറ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നോവലിസ്റ്റ് കൂടിയാണ് പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറീസിലൂടെ അതുപോലെ തന്നെ പോയംസിലൂടെ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോയംസ് ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് സോൾജേഴ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പോയംസും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റോറീസും ഒക്കെയാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് എഴുതുന്നത് ആ ഒരു പേരിലാണ് അദ്ദേഹം കൂടുതലായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഓൾസോ റോഡ് സ്റ്റോറീസ് ഫോർ ചിൽഡ്രൻ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസും അദ്ദേഹം എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഓദറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയ ഇൻ ദി പോയം എ ഫാദർ ടെൽ ഹിസ് സൺ ഹൗ ടു ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് ഹൗ ടു ബി എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ സോ മെനി കണ്ടീഷൻ ഹൗ ടു ബി ഫുൾഫിൽഡ് ഇഫ് വൺ ഈസ് ബിക്കം പെർഫെക്റ്റ് മാൻ എന്താണ് ഈ ഒരു പോയത്തിൽ പറയുന്നത് ഇതിൽ ഫാദർ മകനെ ഉപദേശിക്കുന്ന രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ മകന് അഡ്വൈസ് നൽകുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു പോയം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാറാം അതുപോലെ തന്നെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ ഒരു നല്ല പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറാം എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു പോകത്തിലൂടെ ഫാദർ മകന് നൽകുന്ന ആ ഒരു അഡ്വൈസ് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നീ അതുപോലെയൊക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നി നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് നിന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ലൈഫ് ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് He should not lose his head even when others around him have lost theirs. He has to trust himself when all people doubt him. You are lying in the bar. You are not going to be able to get your hands on your hands. You are not going to be able to get your hands on your hands. You are not going to be able to get your hands on your hands. You are not going to be able to get your hands on your hands. You are not going to be able to get your hands on your hands. You are not going to be able to get your hands on your hands. You are not going to be able to get your hands on your hands. We are not going to be able to get your hands on your hands. We are not going to be able to get your hands on your hands. We are not going to be able to get your hands on your hands. So, we are not going to be able to get your hands. He has to trust himself when all people doubt him. എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ പറയുന്നത് നിന്നെ ആളുകൾ സംശയിക്കുന്ന സമയത്ത് നീ അവരുടെ ആ ഒരു സംശയങ്ങൾ നീ മനസ്സിലാക്കണം അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ഡൗട്ടുകൾ നീ മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം അവർ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അത് ഉൾക്കൊള്ളുകയും അല്ലാത്ത നീ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യണം അതായത് അവർ പറയുന്നത് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് സത്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം നുണയാണ് എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമല്ല അവർ പറയുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും സത്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നീ ഉൾക്കൊള്ളാനും അതുപോലെ തന്നെ അവർ പറയുന്ന തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അത് ഒഴിവാക്കാനും നിനക്ക് കഴിയണം പിന്നീട് കൊടുക്കുന്ന അഡ്വൈസ് എന്താണ് He should wait and should not be tired of waiting. നീ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം പക്ഷേ ആ ഒരു വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്ന നിനക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു ടയേർഡ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു സക്സസ് ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ലൈഫ് സക്സസ് ആയിട്ട് മാറുള്ളൂ പക്ഷെ അതിനുള്ള ആ ഒരു ക്ഷമ നിന്നിലുണ്ടായിരിക്കണം നമുക്കൊരു സക്സസ് ഉണ്ടാവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു ക്ഷമ നിന്നിലുണ്ടായിരിക്കണം അതൊരിക്കലും ഒരു ടയേർഡ് ആയിട്ട് നിനക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് വെൻ പീപ്പിൾ ടെൽ ഹിം ലൈഫ് ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ഫോളോ ദിയർ എക്സാമ്പിൾ പലരും ചിലപ്പോൾ നിന്നോട് നിന്റെ ലൈഫിൽ നുണകൾ പറഞ്ഞേക്കാം പക്ഷെ നീ അവർ നുണ പറയുന്നു എന്നുള്ള ആ ഒരു കാരണം കൊണ്ട് തിരിച്ച് അവരോട് നുണ പറയാൻ പോകരുത് നമ്മൾ അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ അവരോട് സത്യസന്ധത പുലർത്തുകയും വേണം മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ അവരോട് തിരിച്ച് പെരുമാറാൻ നിൽക്കരുത് മറ്റുള്ളവർ നമ്മളോട് ചിലപ്പോൾ മോശമായിട്ടായിരിക്കും പെരുമാറുന്നത് അതേ റൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതേ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നിന്റെ ലൈഫിൽ പകർത്തിയിട്ട് അതുപോലെ തിരിച്ച് അവരോട് പെരുമാറാൻ പാടില്ല നീ എപ്പോഴും സത്യസന്ധത പുലർത്തുക മറ്റുള്ളവരോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കുക എങ്കിൽ മാത്രമേ നിന്റെ ലൈഫ് നീ
നീ എങ്ങനെയാണോ എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നോർമലായിട്ട് സംസാരിച്ചാൽ മതി ആരുടെയും മുന്നിൽ നല്ല ഗുഡാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സംസാരിക്കേണ്ട നല്ല വയസ്സാണെന്ന് തോന്നിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും സംസാരിക്കേണ്ട ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പാരഗ്രാഫ് നോക്കാം ഹി ഷുഡ് ഡ്രീം ബട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് ഡ്രീം ഹിസ് മാസ്റ്റർ ഹി ഷുഡ് തിങ്ക് ബട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് മേക്ക് തോട്ട്സ് ഹിസ് എയിം എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ പറയുന്നത് നിനക്ക് സ്വപ്നം കാണാം കാരണം എന്താണ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ഡ്രീം നിൻ്റെ മാസ്റ്റർ ആവരുത് അതായത് നമുക്ക് സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാം പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഡ്രീംസ് നമ്മളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യരുത് നമ്മളാണ് ആ ഒരു ഡ്രീംസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാണുന്ന ആ ഒരു സ്വപ്നം അത് സക്സസ് ആക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചിന്തിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും സ്വപ്നം കാണാം ആ ഒരു ചിന്തകളാവരുത് നിൻ്റെ എയിം നീ ചിന്തിക്കുന്ന നിൻ്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ മാത്രം അവരുത് അത് അത് സക്സസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നീ മാക്സിമം പരിശ്രമിക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിനക്ക് സക്സസ് ആവാൻ കഴിയുള്ളൂ ഒരിക്കലും വെറുതെ ചിന്തിച്ചിരുന്നാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള പരിശ്രമവും ഒപ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹി ഷുഡ് വ്യൂ സക്സസ് ആൻഡ് ഫെയിലിയർ ഈക്വലി ഈവൻ വെൻ ദ റിസൾട്ട് ഓഫ് ഹിസ് ആർഡ് വർക്ക് ആർ ഡിസ്ട്രോയിഡ് ഹി ഷുഡ് ഗെറ്റ് റെഡി ടു ബിൽഡ് ദം ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ടെൽ അതേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് ലോസസ് എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈനിന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ് ഉണ്ടായേക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടായേക്കാം രണ്ടും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഒരു ഈക്വൽ ആയിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്ത് പോകണം അതായത് സക്സസ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് സന്തോഷിക്കും വേണ്ട ഫെയിലിയർ വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടും വേണ്ട ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്കിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫെയിലിയർ ആണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സംഭവിക്കുന്നതെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് അതൊക്കെ നശിച്ചു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ആയി തീരുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നീ ആദ്യം തൊട്ടിട്ട് അതൊക്കെ ബിൽഡപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിക്കണം അതായത് എല്ലാം പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടോ വിഷമിച്ചിരിക്കാതെ നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നീ ആദ്യം മുതൽ പുതിയതായിട്ട് നിർമ്മിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഹി ഷുഡ് നോട്ട് ടെൽ അതേഴ്സ് അബൌട്ട് ഹിസ് ലോസസ് നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരോട് ഒരിക്കലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ നമ്മുടെ ആ ഒരു നഷ്ടങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് മാറ്റിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിലേക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ ആ ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് എങ്ങനെ എത്താം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയതിനെ കുറിച്ചിട്ടായിരിക്കരുത് ആ ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട് പോയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം അതിന് ഞാൻ എത്രത്തോളം പരിശ്രമിക്കണം എന്നുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചിന്ത എപ്പോഴും ഹി ഷുഡ് പേഴ്സീവിയർ ഓൾവൈസ് ബീയിങ് ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ നഷ്ടങ്ങൾ ഓർത്തിട്ട് ദുഃഖിച്ചിരിക്കാതെ ആ ഒരു നഷ്ടങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹാർഡ് വർക്കാണ് അവിടെ ആവശ്യമുള്ളത് നമ്മൾ എത്രത്തോളം പരാജയപ്പെട്ടു എന്നതിലല്ല ആ ഒരു പരാജയത്തിന് മറികടന്ന് ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം കഴിയുന്നു എന്നതിലാണ് നമ്മുടെ സക്സസ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഹാർഡ് വർക്ക് അത് നന്നായിട്ട് തന്നെ തുടരുക പിന്നെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള അതിനെ മറികടക്കാനുള്ള ആ ഒരു കഴിവ് നമ്മളിലുണ്ട് എന്നുള്ള സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് മാറാൻ കഴിയും അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം അതായത് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ആ ഒരു ഉറച്ച ആ ഒരു മനസ്സ് നമ്മളിലുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും ഹി ഷുഡ് കീപ് ടോക്കിംഗ് വിത്ത് ക്രൗഡ്സ് ബട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ഹിസ് വേർച്യൂ ഹി ക്യാൻ വോക്ക് വിത്ത് കിങ്സ് ബട്ട് ഷുഡ് നോട്ട് ലോസ് ദ കോമൺ ടച്ച് എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ക്രൗഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാധാരണ പീപ്പിൾസിനെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സാധാരണക്കാരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ആ ഒരു രീതി നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയണം അതുപോലെ തന്നെ കിങ്സ് എന്
എന്താണ് ഈ ഒരു ലൈനിൽ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ആളുകളെ കണ്ടേക്കാം ഒന്ന് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയും മറ്റൊന്ന് നമ്മുടെ എനിമീസിനെയും രണ്ടു പേരെയും നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യണം നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ മാത്രമേ നമ്മൾ തിരിച്ച് സ്നേഹിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ള ആ ഒരു വാശി ഉണ്ടാവരുത് നമ്മൾ രണ്ടു കൂട്ടരെയും നമ്മളോട് നമ്മളെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളുകളെയും നമ്മൾ ഒരുപോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കാൻ പഠിക്കണം അതായത് രണ്ടു പേരെയും ഒരുപോലെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ സക്സസ് ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുള്ളൂ If he can do all these things, the earth and everything in it is his and he will then be a man. That is, you have to be able to do one second in your life. Then you have to be able to do one second maximum. You have to be able to do one second in your life. You have to be able to do one second in your life. You have to be able to do one second in your life. You have to be able to do one second in your life. That is, you have to be able to do one second in your life. That is, you have to be able to do one second in your life. You have to be able to do one second in your life. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഒരുപാട് ഉയരങ്ങളിലെത്താനും നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാനൊക്കെ സാധിക്കും ആ ഒരു സമയത്താണ് നീ നല്ലൊരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇത്രയും റൂൾസ് ഈ ഒരു അഡ്വൈസ് ഒക്കെ നീ നിൻ്റെ ലൈഫിൽ പാലിച്ചു പോരുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നല്ലൊരു വ്യക്തിയായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും ഒരു പെർഫെക്റ്റ് മാൻ ആയിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഈ ഒരു അച്ഛൻ മകനെ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ മുഴുവൻ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു അഡ്വൈസ് ആണിത് The poem is in rhyme and it has good sound effects. It has fine imagery. The mood is one of joy and optimism. The language is used is simple. There are a lot of symbols and figures of speech in the language, especially personification. അപ്പം എന്താണ് വളരെ ചെറിയൊരു പോയാണല്ലേ നാല് സ്റ്റാൻസ് ഉള്ള ഒരു പോയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സൗണ്ട് എഫക്ട്സ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല ഫൈൻ ഇമേജറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു പോയത്തിൻ്റെ മൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാപ്പി അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്റ്റിമിസം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ നമ്മൾ സക്സസ് ആയിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഹാപ്പി ആയിട്ട് മാറണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളിൽ ഒരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലാണ് ഈ ഒരു പോയ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരുപാട് സിമ്പിൾസും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ഒക്കെ അത് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു ഇഫ് എന്ന ഒരു പോയം ഡിസ്കസ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോൻ്റെ ലിങ്കും ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്കിനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻസ് നോക്കാം ദ മെസ്സേജ് ഓഫ് ദ പോയം ഈസ് ടു ബി ഹാപ്പി ആൻഡ് സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ ലൈഫ് ദ പോയം ടോക്സ് ഓഫ് കണ്ടീഷണൽ ഫുൾഫിൽമെൻറ്റ് ഇഫ് സെർട്ടൻ കണ്ടീഷൻസ് ആർ സ്പെസിഫൈഡ് ഇൻ ദി പോയം ആർ ഫുൾഫിൽഡ് വൺ ക്യാൻ ബി എ പെർഫെക്റ്റ് മാൻ എൻജോയിങ് ഹിസ് ലൈഫ് ഇഫ് ഇസ് ദ മോസ്റ്റ് ഫേമസ് പോയം ഓഫ് കിപ്ലിംഗ് ഇറ്റ് അട്രാക്റ്റഡ് എ നാഷൻ വൈഡ് അറ്റൻഷൻ ഇറ്റ് സൂൺ ബിക്കം എ വെരി പോപ്പുലർ ആന്തം നമ്മുടെ ലൈഫിൽ എങ്ങനെ സക്സസ് ആയിട്ട് മാറാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലൈഫ് എങ്ങനെ ഹാപ്പി ആക്കി തീർക്കാം എന്നാണ് റുഡിയാൾ കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ ഇഫ് എന്ന ഈ ഒരു പോയത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൽ പറയുന്ന മെയിൻ മെസ്സേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കണ്ടീഷൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കണ്ടീഷൻസൊക്കെ നീ അനുസരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതുപോലെയൊക്കെ നീ ആവുകയാണെങ്കിൽ നിൻ്റെ ലൈഫിൽ നിനക്ക് നല്ലൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് മാറാൻ സാധിക്കും കിപ്ലിങ്ങിൻ്റെ പോയംസിൽ ഏറ്റവും ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയാണ് ഇഫ് എന്നുള്ള നമ്മളിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഒരു പോയം ഒരുപാട് നാഷണൽ വൈഡ് അറ്റൻഷനൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു പോയം കൂടിയാണിത് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു പോയം മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്ന പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കണ്ടുവരേക്കും ബാർ